はいどうもフランスガイド中村です今私がいるのはオルセー美術館の中にあるカフェなんですけども今回ねこのオルセー美術館でやっている特別展マネドガ展を紹介したいと思いますマネとドガっていう人はね実は非常によく似てるんですまず年齢が似ているそして育った家庭環境が似ている取り組んだ絵画テーマが似ている非常に似ている2人なんですけども対峙してみるでしょう対峙してみると今度は違いの方が際立ってくるんですねその違いを細かく見ていくとその2人の中にはね単なる友情じゃなくて尊敬だとか羨望嫉妬などの感情が入り混じった非常に複雑なライバル関係だということがね見えてくるんですよ。今回はねそんなえー、オルセイ美術館でやっている特別展を紹介したいと思いますそれでは早速行きましょうということで会場に入りました展示会は2人の自画像から始まります2人ともパリ生まれのパリ育ち生っ粋のパリちゃんですよまず紹介するのがエドガーとか1834年に生まれて1917年83歳で亡くなっていますドガが若い時の自画像を何枚も描いてるんですけどもこれはドガ21歳の時の自画像黒い上等なスーツに上流階級の若者って感じでしょうよく見ると右手デッサン用の木炭を持ってるよ手前にはスケッチブックパレットを持たずデッサン用の道具を持ってるっていうところがポイントだよね絵画にとって重要なのはデッサンなんだという主張になっているわけですよさてこちらがマネの自画像私ねこれ初めて見ました個人コレクションでなかなか見ることのできない作品なんですってでねマネはパレット持ってるわけよ色彩重視ってことですよね黄色いベストに黒い帽子おしゃれでかっこいいじゃないねえそれでさ目が青いんだよダンディで社交的女性にもモテたみたいですよエドワー・マネは1832年生まれドガの2歳年上です亡くなったのはだいたい50歳の時マネはね若くして亡くなってるんですよこの2人は友人でしたじゃあどこで出会ったのか正確には分かっていないんですけどもおそらくルーブル美術館だったんではないかって言われてるんですよその証拠がねこれなんですルーブルにあるベラスケスのマルグリット王妃の版画当時絵画の修行といえば過去の巨匠たちの作品をコピーすることだったんですよねでどちらもベラスケスのコピーを作っているわけですこちらがマネそしてねこちらがドガですドガの王妃反転してるでしょこれはね銅版画なんでね銅版に刻んだ像とは反転してしまうんですよだからマネはまず作品の前でデッサンをしてそのデッサンを反転させたものをアトリエの中で銅板に刻むわけですよねしかしねドガはなんとルーブルの作品の前で銅板を彫っていたって言うんですよそれを見たマネはね「何こいつめっちゃ気合い入ってるじゃん」と言ってですね友達になったっていうことらしいですよこうして2人は1860年代だいたい30歳頃に知り合ったしかしね知り合った当時すでにマネは有名人なんですよ「創上の昼食オランピア」を書いてるでしょ大スキャンダルになっています裸のね娼婦がそのままの姿で描かれていたから新聞は批判したんだけども新しいアートを探し求める若者たちはマネの方に近づいていくんだよねそしてドガもその一人だったんですマネ有名人ですからね無名なドガは何枚も
マネの肖像画を描いているんですそしてある時こんな事件が起きましたこの絵画ご覧くださいこちらは動画の作品マネの妻スザンヌがピアノを弾いていてそれをリラックスして聴いているマネですドカがモデルとなったマネ夫妻にプレゼントしたんですけどもスザンヌの顔がバッサリと切られているでしょうマネが切ったんですってなぜ切ったのか私の家内はこんなにブサイクじゃないと怒っていたのか他人の妻を描くべきではないだろうと思っていたのかいろんな説があるんですけどねもしかしたら自分の奥さんの特徴をドガがつかみすぎていたからかもしれないですね嫉妬ですよというのはねドガはその人の特徴を捉える天才だったんです画面左ソファーでくつろぐマネがいますけど面白い座り方をしてるでしょうでもねこれを見た友人たちはあー確かにマネってこう座るよねって言ったらしいんですよだからねスザンヌもかなり特徴を捉えていたんじゃないかと思うわけですそれを見てマネは悔しかったのかもしれないだからバッサリとドガの絵画を切った後自分で描いてるんですよそれがこれ同じポーズ先ほどと同じソファーが見えますよねマネの奥さんスザンヌという人はピアノを弾いている実はね彼女はピアノの先生だったんですでマネ家にももともとピアノのレッスンをしに来ていたみたいそこでマネと恋仲になっていくんですけどもここにはねスザンヌの息子がいますよはいこの人ですレオンくんですねシャボン玉を膨らませている少年ですシャボン玉っていうのはキラキラと美しいですがすぐに消えてなくなってしまいますよだからね人生の儚さ虚しさ美しいものの壊れやすさの象徴となっておりますでこのね少年レオンっていうのはスザンヌの息子なんだけど実のお父さんが誰だか分かっていないマネかもしれないけどこの子が生まれた時マネは18歳で若すぎるんですよもしかしたらマネのお父さんの子供じゃないかって言われてるんですね<笑>もしそうだとすればよマネとレオンはお父さんが同じでしょ腹違いの兄弟っていうことになるじゃないでマネはスザンヌと結婚するからレオンは兄弟と同時に息子になるわけよ複雑ですねうんそんなね微妙なバランスで成立している家庭これまさに壊れやすいシャボン玉そのものじゃないですか<笑>はいでこちらがねマネの両親ですお父さん怖そうでしょう厳格な人って感じですよオーギュストマネマネのお父さんオーギュストは法務省の高級官僚だったいわゆる上層階級ってやつですよね息子にも後を継いで法律家になってほしかっただからねマネが芸術家になることを反対していたんですただお父さんはマネが30歳の時に亡くなってしまいましたで後ろにいるのがお母さんですお父さんが亡くなった後マネのお母さんがマネ家の当主となりましたほら威厳のある姿のマダムマネですよお父さんが亡くなってね1年後の作品なんですけどまだ。もう服を着てますよね背景が真っ黒っていうのがマネっぽいでしょマネはお母さんのことをすごく尊敬していたそうですアーティストのねマネを経済的に支え続けたのはお
お母さんだったんですよマネは高級官僚父に持つブルジョア階級だったじゃあドガはどうかっていうとこれもねすっごいお金持ちだったんですということでこちらはドガのおじいちゃんですよエレガントでしょフランス革命の時にパリからイタリアに亡命して銀行を設立している大金持ちですよ彼が座ってるのはナポリに勝った豪邸の中ですって<笑>成功者って感じで座ってるじゃん87歳ですこの時かっこいいねでこちらがドガのお父さんギター弾いてる方じゃないよ、うん、後ろで座ってる方ねドガのお父さんは美術愛好家だったんですよ小さいドガを連れてルーブルには何度も行っていたみたい息子が画家になりたいっていうのを何かと応援して助けたのがドガのお父さんだったんですって背後に描かれていてねあんまり目立たないけどいつもドガをそっと見守っていたんだろうねドガは死ぬまでこの絵画を寝室に大切に飾っていたんですってさてここにあるのはねマネとドガが作成した過去の巨匠たちのコピーなんですこれはドガねマンテーニャっていう人のコピーを書いていますマンテーニャは非常に正確な線ラインを書く人だったんだけどドガはやっぱりデッサン重視するそんな巨匠に惹かれていくんだよね一方こちらはマネですティチアノのウサギの聖母のコピーですマネはティチアノといった色彩派と言われる画家に惹かれていくそのどの巨匠に惹かれていくかによって画家自らの個性が形成されていくんだよね面白いよねこの辺がただマネはコピーするだけでなくその一歩先に進んでいこうとしたそれがねこちらなんですよこちらはねこれまた色彩派と言われる人ですけどルーベンスですねルーベンスの「釣り」という絵画のコピーなんだけどここにね現代人を入れ込んでるんです右端17世紀のコスチュームを着たマネとスザンヌなんですね対岸にいるのはおそらくレオンでしょうね<笑>マネがスザンヌと結婚した時に描いた絵画なんですまさにスザンヌを釣り上げたってことで「釣り」っていう主題の中に入れてんだけどこれねコラージュですよ合成ですよねつまりね伝統的な絵画の中に現代人を放り込んだわけそうすると歴史的な作品が現代的な作品としてよみがえるよねってことをマネは発見するんですよ。でそれをもっと大胆な仕方でやったのがこれですよ。はいということでオランピア。構図はね超伝統的イタリアルネッサンスの巨匠たちが描いた愛と美のヴィーナスですヴィーナスがネイスに横たわっている非常に伝統的な構図ただしマネはその構図だけ引用するんだよねそして19世紀マネが生きた19世紀における愛と美の女神とは一体何だろうかと考えた高級娼婦に決まってんじゃんと彼は考えたわけね現代だったら誰ですかね愛と美を象徴する女神飯島愛でしょうか細川文恵
断蜜<笑>微妙に古いんですけどというね感じですけど、まあ、マネが生きた時代ね19世紀の室内にお客さんからもらったんでしょう花束を持った召使い高級娼婦をあたかもヴィーナスのように描いておりますもうね大スキャンダルですよこれはポルノだろうとね新聞は騒ぎ立てますただ新しさを求めていた若者たちは大絶賛するわけです一方ドガは一方ドガはおいなんだかパッとしないぞこれ中世の絵画を発表してるんですよ馬とかね人物とか古代遺跡からの引用だそうですよけどなんかいまいちでしょうインパクトがないんだよね案の定この作品は全く注目されずに終わってしまったただねこの作品が非常に重要だったのはドガはこれ以降歴史画に取り組むのをやめました向いてないよっていうのがね自分でも分かったんでしょうねまあね見てみろモダンなテーマで注目集めてるじゃないかもっとねモダンなテーマ俺もやんなきゃダメだなとねいいきっかけになったんでしょうね19世紀という時代はね産業革命を経て工業経営などで成功した人々がどんどんお金持ちになっていった時代なんですねいわゆる新興ブルジョアの登場ってやつですよ新たにお金持ちになっていった人々はかつての上流階級がやっていたようなことの真似事がしたいわけよということで自分の肖像画なんかをたくさん描かせるわけなんですねということで19世紀新たなお金持ちが登場してくると同時に肖像画という一種のブームが訪れる19世紀後半で肖像画というのは画家たちの重要な収入の一部となっておりました、まあ、マネとかねドガは生活困ってませんからはっきり言って、まあ、肖像画でね生活費稼がなきゃいけないっていうことはないんだけどもやっぱりそういうブームに乗りまして彼らもいくつかの肖像画を作っています例えばこれがマネの描いたエミルゾラオランピアがポルノだとね大批判された時に擁護したのがエミルゾラだったんですよありがとうっていう友情の印にこの絵画を描いている背景はダークな色でまとめているよねマネの特徴ですでゾラはちゃんと威厳のあるポーズをとってるじゃない決まってるよ背景にはこの絵画が描かれるきっかけとなったオリンピアが見えていますでそれ以外にさ日本の浮世絵工芸品も描かれてるでしょ当時ジャポニスムっていう日本ブームがあったんだよねそういう最新の流行にも乗っかってますよ自分おしゃれなんですってねイケてる感が出てますよ一方ドガーはあー面白い座り方してね<笑>友人の画家のねティソという人なんですけどちょっとね後ろにのけぞってリラックスしてますね写真撮るよいいポーズ撮ってっていう時のポーズじゃないねはい撮り終わりましたって言った後にはあ疲れたみたいな感じのポーズですけどけどねティソはこういうポーズよく撮ってたんだろうね周りが見たらあーティソねよくこういう風に座ってるよねっていうう感じだったんでしょう威厳はないでもその人らしさが一番出るポーズで描くのがドガの真骨頂なんですよさて今度はね女性の肖像画いってみましょうこちらはマネです女性とオームモデルはビクトリーヌ・ムランマネのお気に入りのモデルでオランピアと同じ人背景は黒だねマネの特徴の一つオウムがフルーツを食べようとしてるけど下に落ちちゃったのかな女性の右手にはビオレスミレを持ってますよ
スミレの花火と謙虚さ恥じらいですって愛のメッセージとしてはあなたを思っていますとか密かに思いを寄せていますという意味になりますだから見て彼女の左手何持ってる片メガネですよ密かに思っている人の持ち物なんだろうねマネにインスピレーションを受けてドガが描いた女性がこちらもともとはね女性だけだったらしいんですけどもマネのオウムに影響を受けて紅色の時を書き足しておりますだからさもうここまで完全にスターはマネなんですよそれに対してドガがマネの背中をずっと追いかけているんですねこれはマネの作品バルコン美術史の教科書でもよく見る作品ですよ緑色のバルコニーがいかにもパリって感じですね上層階級の方々がポーズをとっております前列夢見がちな視線を投げかけるビジョンワンベルトモリゾここではねモデルに徹しておりますが印象派を代表する画家の一人です男性は庭園デザイナーだった友人だそうですそして右の女性はバイオリニスト音楽家1860年代っていうのはこういうふうにアーティストたちそして知識人が個人の邸宅に集まって芸術文学演劇音楽などについてておししゃべりしていたんですよねいわゆるサロンってやつですよこのサロンに集まった人々のグループの肖像画をマネは描いているわけだ高い評価を得ました一方ドガーは10年の年月をかけてこのような集団肖像画を制作しました家族の肖像画イタリアに住んでいる彼のおばさんを訪ねた時に描いたものですおばさんは男爵と結婚していて2人の娘さんがいるんですけどどうこの夫婦うまくいってるように見えるどうでしょう見えないんだよななんで見えないそうですよ誰一人として同じ方向向いていないじゃないですかみんなバラバラの方向向いてるでしょうまくいっていない夫婦の日常生活の一場面を捉えた感じなんですけどもこれねデッサンを何度も何度もして緻密に構図を計算して全て再構成した絵画なんですよほらここ見てたくさんのデッサンあるでしょおじさんの横顔とかね先ほどバルコンの中にベルト・モリゾが描かれていましたねまさにベルト・モリゾという人もブルジョワの家系で彼女の家ではアーティストたちが芸術についておしゃべりをするようなサロンが開かれていたんですマネとかドガはそのサロンに集まりましてそしてねベルト・モリゾはマネの一番お気に入りのモデルとなっていきますベルトモリゾは3姉妹で彼女は3番目2番目のお姉さんエドマと一緒にベルトは絵画の授業を受けていましたそしてマネとかドガの影響を受けながらベルトは女性にもかかわらず歴史に残るような画家になっていく19世紀としては蝶がつく例外ですそんなモリゾの肖像をマネがたくさん残してるんですよねマネの絵画のアイコンのような存在にベルト・モリゾはなっていきました一方ドガはモリゾ家の長女を描いてるんですね長女がいるなんてこと僕は知りませんでしたよそんなね長女を描くっていうところドガっぽいですね目のつけるところがドガでしょって感じですよゴビアルさんとね、結婚したからイブ・ゴビアールという名前になってます
、モリゾっていう名前でさえないんだよね。<笑>ベルト・モリゾによると、ドガはイブが好きなんじゃないかってね、言われていました。さて、今度のテーマは、馬です。競馬はね、イギリスから来た遊びで19世紀に新しい社交の場になっていました新しい社交の場ということで若い画家たちはたくさん競馬場の絵画を残していますでこちらはマネですどうこれすごい迫力だと思いませんかこれもね私初めて見たけどうまいですね砂ぼこりが上がっていて疾走感半端ないじゃないですか周りの風景もねあえてブレてるように描いてんでしょうね見ている本人がトップスピードの中で進んでるような感じがします一方戸川、ええ、レース前の準備の段階なのかなあここ書くんだっていうね感じの何気ないし注目しているドガらしいドガらしいよね1870年フランスは現在のドイツプロイセンと戦争状態にあります不屈戦争ですドガマネーどちらも祖国のために戦うことを選びました前線ではね不条理とか空腹疲労恐怖いろんなものを感じ取ったでしょうドガはその戦争の場面をあまり書いていないんですけどマネはたくさんスケッチを残しておりますですからマネはまあその自分が見た光景処刑のシーンとか肉屋に長蛇の列が、ね、できている場面とかやっぱそういう現在起きていることを伝えるというジャーナリスト的な側面を持っていたということがわかりますね。マネはここで海での戦いいを表現しているこれは1861年から1865年にかけて行われたアメリカの南北戦争奴隷制反対が北奴隷制継続が南南北で戦い合ったアメリカの内戦ですマネは奴隷制反対だからこれを書いてるシェルブールの港町沈もうとしている船は奴隷制度に賛成の南軍です北軍の勝利を描いてるってことね一方ドガは南支持なんですよ理由がありますドガのお母さんは元フランス植民地ニューオーリンズっていう場所の出身だったニューオーリンズは南なんですよそして母親方の家族はニューオーリンズでコットコットンの製造を行っている1862年ドガは親戚を訪ねてニューオーリンズに滞在していますその時に描いたのがこれなんです一番手前でコットンの品質をチェックしている人がドガのおじさんですよ綿栽培っていうのは奴隷使ってねあの栽培してますんでだからこの人たちは奴隷制賛成の南軍支持なんですよね結局南北戦争は北軍勝利でしょだからこの会社は倒産してしまうその負債はドガが背負うことになりましたさあやっとね印象派展までたどり着きましたとするとねドガを単なる印象派画家と言ってしまうの結構乱暴だなということが分かりますよね印象派展の前に結構なキャリアがあるから。1874年に第1回印象派展というのが行われたこれは、えー、国が企画しているサロンというものに入選なかなかできない若者たちが自分たちでお金を出して展示会を企画しようとして自由に、えー、展示できるような特別展でございましたドガはそこに出品しています全部でね印象派展は8回行われるんですけども全部にドガは出品しているうん、一方、マネは一回も出品してないんですよ。と、う、か、ん、がどんなに誘っても断り続けたですからね、エドワー・マネという男はこの人、印象派画家ではないんですよ、一、うん、回も印象派手に出していないから印象派の人々に多大な影響を与えたが
彼は印象派手には出していない2人の2人のね画家の違いが際立っていますよねマネはね非常に考え方は保守的だった彼にとって成功というものはサロンに出してそこで評価されることこれが社会的成功なんですよ一方ドガはそのサロンのようなもう古くて伝統的で凝り固まったものはもういらないじゃないかと自分たちで企画して新しい芸術をどんどん世に通っていこうって言ったのがこれがドガなんですよねただしね面白いのはここからなんですよというのは絵画スタイルがあるでしょう印象派と言われる絵画スタイルはアトリエの中で絵画を描くんではなくアトリエの外に出て太陽の下で絵画を描いていきます太陽の光どんどん変わっていくからキャンバスの中にはデッサンをしっかりしてっていうのではなくデッサンをざっくりしてもう色をバンバン乗っけていくしかも原色を乗っけていく、うん、そしてそこで色で形を作っていくっていうのが印象派の絵画なんですけどもこのやり方をドガは拒否しています彼はずっとデッサンをしっかりやってアトリエの中で描くっていう伝統的な絵画スタイルをずっと持ち続けながら印象派手に出していく画家になるんですよね一方でマネ印象派手には出さないけどもその印象派的な絵画スタイルは自分の絵画の中に取り入れていくんですよ見てくださいこの絵画モネっぽいでしょうでもね描いたのはマネなんですよ後ろで岩いじりに夢中になっているのはモネね手前にはモネの奥さんのカミユと息子のジャンが寝ている絵の具をざっくりと塗りながら筆の動きで形を作る印象派的な手法ですよねでもマネは印象派展には出さないんです競馬と同じようにね19世紀には鉄道が発達するんですけど海水浴が流行するんですパリの上層階級が列車に乗ってノルマンディの海岸でパリの延長としてサロンを展開するような時代になってきますだからここにいるのはね地元の人じゃなくてパリの上流階級の人なんですねマネの作品です砂浜海空の3階コースになっている遠近法限りなく曖昧になっていますこれはねジャポニスム浮世絵の影響じゃないかって言われてるいろんな人がいますねただね気づきます水着の人がいないでしょ<笑>当時はね泳ぐっていうよりも海岸でおしゃべりしたり海水に浸かって治療するっていう意識が強かったんですよねで浸かる時は肌を周りの人に見せないですよだからね小屋ごと入るんですほらあのー、小屋の中で海水に浸かるっていう文化なんだけど小屋がほらここにあるじゃないねこれですよ一方ドガは,は一部をクローズアップしたような絵を描いてるんですね召使いさんに髪の毛を溶かしてもらってるところなんですけどもなんだかあんまり楽しくなさそうですよねてかもうそもそもこれ海岸じゃなくていいんじゃないかっていう<笑>感じもしますけどなんかねちょっと変な絵ですよねでもねこの辺りからドガの本領が発揮されていきますドガは自分にぴったりのテーマを見つけましたそれがねパリジェンヌもともとドガは個々人の特徴を捉えるのが抜群にうまかったそんな彼がパリで生きる女性たちを生き生きと書いていきましたそれがねドガのヒット作品になっていくんですアイロンがけようなシルエットになってるでしょ写真みたいですよクリーニング屋さんで働く女性肉体労働なんだろうねあくびをしているよこの気の抜いた一瞬を捉えるのが相変わらずうまいよねこちらはカフェでお客を物色しているショフたちですあのドガにはね悲惨な労働状況を暴露して社会を批判しよう糾弾しようっていうことはねそういう意図は全くないですよただ
っぱりで仕事をしている女性たちがああこんな風だったんだなーって思わせるようなすごいリアルさっていうのを持ってますよねちなみにこっちはマネねマネは日常の一瞬を描いてもほら見て主役決め顔なんだよでこの辺はやっぱりマネのうまさなんでしょうねでねこの対峙が面白いんですヌーベル・アテンヌという同じカフェでモデルは女優のエレン・アンドレという同じ人物を使ってるんです場所も同じモデルも同じじゃあドガはどう書いたかっていうとなんかこの女性目線が死んでませんかっていう感じでしょ隣には男性ただお互いにそっぽを向いている喧嘩かなそれとも疲れ果てて自暴自棄になっているのかな2人は売春婦とその紐なのかな、まあ、とにかくさモデルの美しさとか綺麗に見せようっていう意図は全くないよねとかには一方マネはどう決まってるじゃん明るい色彩でねモデルの価値がより際立っていますよ人物も構図の中にちゃんと入ってるでしょプルーンが入ったお酒を前にタバコを吸っている優雅な女性場所モデルテーマが同じでも2人の会が全く違うということが分かりますこちらはアパレル関係ですねマネはねファッションにも興味があったみたいで女性とファッションのことを話すとも好きみたいだったいろいろ知ってみたいろいろ知っていたみたいですよだからね彼の描くスタイリストは婦人雑誌とかにも出てきそうな感じですよねでこちらはドガなんですドガは帽子の構図と働いてる女性に興味があるんですよドガは女性の働いてる姿を見るのが好きだったんだろうね女性が働いているのを見るのは好きだったんだけど女性と付き合うのが苦手だったらしいですねドガは、うん。ということで女性関係なんですがこちらがねマネですこれナナっていうあの絵画なんですが薄着の女性がこっちを見てウインクしてるんですよ。現代的に言うとこれ下着だけで立ってる感じでしょうね右の人物はパトロンです女性との関係堂々としてるよね一方ドガはなんか暗いんだよな<笑>部屋の中あるいはレイプっていう絵画なんですけどもうタイトルもねなんかなんだかなって感じなんですけど男性がドアをロックしてます女性はベッドを直してるけど服がはだけてるでしょミステリアスな絵画なんですけどなんかドガーね女性との付き合いあんまりうまくないっていう象徴になっている絵画なんじゃないかと言われていますまあと言ってもですよ女性の裸っていうのは2人にとってとっても重要なテーマですからここに来てね新しい裸が登場してきますそれが日常生活の中に見るリアルな女性の裸ってものなんですけどもほら今までヴィーナスとかさそういう作られた裸じゃなくてお風呂に入ってる時のリアルな女性の裸とかをテーマにしていくわけ体を洗う女性といえばこれドガって思いますけどこのテーマ描き始めたのは実はマネなんですよねマネが早死にしてしまったためにそのテーマをマネの死後ひたすら掘り下げていったのがドガなんです。ねこちらドガですよ。ねあのドガっぽい感じですけどもマネはこちらいつもほらモデルがキメ顔だよね<笑>こんな場面でもね。こっちを見てるといいう感じが面白いですねはいということでね最後のセクションまでやってまいりましたいやあ
見応えありましたねあオリンピアまた出てきたこれはね印象派後期に登場するゴギャによるオリンピアのコピーですだからもうオリンピアっていう作品が若手が模写コピーして、まあ、の研究するような絵画にもうすでになっていたってことがこういうことで分かりますよねでなんでゴーギャンの、ね、絵画がここにあるかっていうとこれは動画が買った絵画なんですよそうつまりね動画のコレクションだったものなんですそう最後のテーマは収集家コレクショナーとしての動画ですねというのは動画たくさんの絵画芸術作品のコレクションを持っていたんですけども中には大量のマネの作品が含まれているんですマネのほとんどの版画を動画持っていったと言います例えばねこの写真見てくださいこれ動画の家ですよ右上一番初めに見た切られた絵画じゃないですかだから動画の中でずっと引っかかっていたエピソードだったんでしょうねこの切られたっていうのはで真ん中にハムの絵があるでしょそれこれですよ、うん、ここに本物があります写真撮るときにねたまたま写ったってことはこの時代やりませんよやっぱ演出っていうのが行われてる背景にマネがたくさんあるってことは喧嘩とかライバル関係とか嫉妬とかいろいろあったけど最終的にマネはどかにとってモデルであり続けたってことなんでしょうねマネが早死にした後も彼が開拓したテーマあの「体を洗うラフ像」みたいなテーマをドガは掘り下げていきましたよねもしかしたら彼はマネが生前成し遂げられなかったことを完成させようとしていたのかもしれないそしてこれが今回最後の作品ですマキシミリアンの処刑マキシミリアンはオーストリア皇帝の兄弟ナポレオン三世は彼がメキシコの王になるのを助けましたただその後メキシコで共和制の運動が起こって王政が崩壊しますマキシミリアンを助けに行かないと彼は処刑されてしまうナポレオン三世はどうしたか助けず見捨てるんだよねマキシミリアムが処刑された原因はフランスじゃないかナポレオン三世がマキシミリアムを殺したと同然じゃないかとこういうね批判が起こってこの絵画から同じような批判を読み取ることができますねあまりにも政治的なテーマなのでマネは4つのバージョンを制作していますが1点も公開させることができませんでしたそしてここにあるのは4つのバージョンのうちの1つドカがコレクションとして持っていたものです切られてるんだよねおそらくマネの死後検閲を恐れたレオンとスザンヌが切ってしまったんだろうと考えられているでそれを収集したドガは破片を貼り合わせて再構成しておりますあたかも失われようとしているマネの作品を再生させているかのようですねはい見応えのある展示会でした展示会の最後はマネのお葬式で言ったドガの一言で締めくくられています入れてプルゴンクヌルコアイオンマネは我々が思っているよりもずっと偉大だったとはいということで今回はねマネドガというオルセイ美術館での特別展をご紹介いたしましたいやー見応えありましたね切られた作品から始まって切られた作品で終わるというなかなかねおつな特別展だったんじゃないでしょうか
、ですから今回はねそのドカがコレクションしたマネの作品を中心として展示する。というねものだったのでだからドガの視線から見たマネっていう側面が非常に出ていて面白かったですねだからここから見えてきたものはやっぱりマネは当時から大スターだったそしてその大スターに憧れてずっとそれを超えようと背中を追ってきたのがドガだったんでしょうねしかし生前はそれを超えることができないようなやっぱり大スターだったしかしマネは早くして亡くなってしまった亡くなってしまったと今度はドガはそのマネの亡霊を追うようにずっと自分の絵画カリアを続けていった画家だったんですねですからね今回はこの展示会でまずはエドア・マネっていう人の凄さを再確認僕はしたかなそしてなんかねドアにはあの好きな人に憧れながら真似していくそれで自分も有名になりたいみたいなね感じのうんなんか親近感を感じましたねはいそんなね非常に見応えのある展示会だったと思いますということで今回この辺にしておきましょう少しでも面白いと思ったら高評価チャンネル登録お願いいたします皆様の感想をねぜひコメントに書いてくださいね楽しみにしておりますそれではまた次の動画でお会いしましょうありがとうございました